açmış bir şekilde. Çok yüksek bir şekilde dalgası var burada. Evet şu an köprüden iniyorum. Bu Ejderha Köprüsü, Dragon Bridge Köprüsü'nün yastığı mastığı var. Rahat, en azından daha rahat olacağını düşünüyorum şöyle. Göstereyim bu arada otobüsü. Ee, bagajları alt katta. Şöyle. Böyle şöyle. Tabutun bir şey ama anlamadım ben de ne olduğunu. Vietnam Ho Chi Minh şehrinden herkese merhaba. Yaklaşık 10 gündür Vietnam'dayım. Yani Vietnam'ın Ho Chi Minh kentindeyim. Tabi ayrılık vakti geldi. Farklı bir şehre geçiyorum. Danang şehrine geçiyorum. Otobüse gideceğim ama bu otobüs yataklı otobüs. Böyle yatak şeklinde. Geceleri yatabiliyorsunuz. Koltuklar yatık bir şekilde. Birazdan otobüs gelecek onu bekliyorum. Ve Danang şehrine doğru hareket edeceğiz. Ne diyoruz? Vietnam'ın Danang şehrine geliş videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar, Danak yolculuğu başlıyor. Şimdi otobüse bindim. Bu otobüs nasıl bir otobüs derseniz böyle yatarak gideceğiz. Bakalım ne kadar rahat olacak. İlk defa böyle bir şeyi tecrübe ediyorum ama bakalım. Şimdi göstereyim biraz otobüsü size. Ee, direkt böyle yarı yatmış şekilde yataklar var burada. Beni görüyorsunuz şu an. Şöyle çevireyim kamerayı. Bakın şöyle. Orta tarafta dolu. Ee, benim olduğum taraf sağ tarafta dolu, sol tarafta dolu. Yastığı mastığı var. Rahat, en azından daha rahat olacağını düşünüyorum. <gülüyor> Bagajlar alt katta. Arka taraf sanki daha da rahat böyle. Uzun bir yatak oluşabiliyor. Onun haricinde şöyle bir su ikramı var. Free böyle istediğiniz kadar. Ayaklarınızı şöyle uzatabiliyorsunuz ama bilgisayar bilgisayarım var. Onu bagaja aşağı bırakmak istemedim. Burada vardır diye düşündüm bir yer ama burada da yok. Herhangi bir yer yok. Bakalım artık priz falan olacağını düşündüm. Priz de yok burada böyle bakıyorum şu an. Yapacak bir şey yok olsun. En azından şöyle rahat rahat gideriz. Dar bir e, şöyle yatakları var. Ama olsun yine de işimizi görecektir. Birazdan yola çıkacağız. Yaklaşık 22 saatlik bir otobüs yolculuğunun ardından Danak şehrine geldik. Otobüs durandayım şu an. Bakalım buradan e, şehir merkezine kalacağım. O sene nasıl geçerim? Bir geçelim Danak şehrinin merkezine. Bakalım neler göreceğiz. Hadi birlikte gidelim Danak şehrini bir keşfedelim. Evet arkadaşlar. Danang şehrinde an itibariyle online'ım. E, kalacağım hostele geldim. Güzel bir hostelmiş aslında. Böyle bir hostel olacağını beklemiyordum. Ucuz bir hosteldi. E, yaklaşık 50 TL falan denk geldi. Ama gerçekten çok temiz, çok hijyenik. Şöyle göstereyim bu arada gelmişken. Ben buradan memnun olduğum için çok rahat bir şekilde gösterebilirim size. Şöyle bakın yukarıya. The Garden Kapsül Hotel diye geçiyor. Hostel bile değil aslında. Hotel ayarında çok güzel bir yer. Girişi de buradan böyle. Ve karşıda şöyle bir nehir var. Bakın. Bu şehirde biraz şimdi gezmek istiyorum. Danak şehrinde. Gayet güzel bir şehir. Temiz bir şehir. Burayı nereye benzettim derseniz bu Ege sahillerine, İzmir'e falan oralara biraz benzettim. Ee, böyle bir havası var böyle. Huzurlu bir havası var sanki. Telaş yok, panik yok. Büyük şehir havasında değil. Ege kıyıları gibi bir yer. Öyle bir izlenim var ilk günümde, ilk saatlerimde. Şöyle bakalım sağına soluna bakın. Şöyle barlar falan hazırlıklarını yapıyorlar. Yalnız ee, şu karşıya bir geçmem lazım öncelikle. Karşıya bir geçtik şöyle. Fazla bir motor trafiği yok burada galiba. Diğer taraflar gibi. Evet, Danang şehrinde şimdi yürümeye devam ediyoruz. Ee, sahil kısmındayım şöyle. Çok sakin, temiz bir şehir. Kaos yok. Yani motosikletler bile fazla yok şöyle. Sahilde heykeller falan yapmışlar. Şöyle karşımda kocaman bir köprü var. Eğer oradan karşıya yürüyerek geçiliyorsa bu karşıya buradan bir geçip şehrin diğer tarafın diğer yakasının, nehirin diğer tarafını görmek istiyorum. Bu taraftan da böyle ilerliyorum. Diğer taraftan bir karşıya geçelim bakalım diyorum. Neler var neler yok. Bir şehri keşfedelim. Şehirde kaybolmaya başlayalım. İlk gittiğimiz şehirlerde biliyorsunuz kaybolmayı seviyoruz. Şimdi bu kanalı şöyle göstereyim size aslında nehri daha doğrusu. Ee, şuradan geliyor. 
Ve bu tarafa doğru okyanusa, ileride okyanusa birleşiyor. E, ve oraya akıyor bu su. Yani aslında bu nehirlerden direkt okyanusa doğru boşalıyor. Öyle enteresan bir durum. Vietnam içerisinde çok fazla sayıda böyle nehirler falan var. Çok fazla böyle parça parça kanallar falan görebiliyorsunuz zaten. Haritaya falan baktığınız zaman da direkt çıkıyor ortaya. Direkt belli oluyor. Haritalarda bile görünüyor. Evet. Şimdi arkamda gördüğünüz Ejderha Köprüsü'ndeyiz şu an. Dragon Bridge. Ejderha figürüyle hazırlamışlar. Bu köprünün tam ortasından geçen bir ejderha heykeli sütunu var böyle. Danang'dayız şu an. Danang şehri. İzmir'e çok benzettim burayı. Tabi bu ejderha köprüsü haricinde diyebilirim. Yani şöyle bir yapısı falan. Buranın tabi ayrı ayrı plajları falan da varmış. Daha oralara gitmedim. Daha yeni geldim birazdan. Ee, biraz daha böyle gezelim şehri. Evet şimdi köprünün üzerinde yürümeye devam ediyorum. Tam ortasına geldim köprünün. Şöyle gördüğünüz gibi arkasında bıraktım burayı. Kuyruk tarafından başlamışız Ejderhan'ın. Sanırım baş tarafına doğru ilerliyoruz. Danang şehri diğer e, Hoşimi şehrine göre biraz daha böyle derli toplu, daha düzenli sanki. Ve daha temiz gördüm Danang'ı. E, yani trafik olarak da çok fazla bir trafik yok. Bir Hoşimi kenti gibi değil. Bakalım burası beni biraz şaşırttı. Vietnam'ın biraz daha böyle gelişmiş yüzü. Güzel ama beğendim burayı. Oranın farklı farklı yerlerine de ulaşacağız zaten ilerleyen zamanlarda. Bugün birinci günüm. Biraz böyle şehri size tanıtmak istiyorum. Sağını solunu e, haritaya bakıyorum. Bir yerlere ulaşmaya çalışıyorum. Evet şehir içerisine girmeye başladık. Şöyle bakın burada bir kuyumcu arkadaşlar var. Evet burada kuyumcular bu şekilde. Şöyle gümüşler falan da var burada bakın. Gümüşler, beyaz altınlar, yüzükler falan. Şöyle ışıl ışıl bir dükkan. Bu Vietnam halkı herhalde altını seviyor bakar mısınız gençler bile. Bir altınla falan aşır neşir. Karaokeciler burada meşhur zaten. Burada karaoke yapılan yerler bile var bakın şurada. Burada karaokeyi herkes evinin önünde bile yapıyor. Sürekli olarak görebiliyorsunuz. Evet burada bir çorbacı şöyle bir yemekler memekler hazırlıyorlar. Ya şurada bir börekçi açmadı bizim Türkler ya. Ne değil yani. Şuraya on numara bir börekçi gider. Asya'da her yerde gider abi. Bu börek güzel böyle bir su böreği, kıymalı börek, peynirli börek var ya. Mükemmel giderdi. Hello. Evet burası neymiş? Bir kahveciymiş burası, kafe. Bakalım şimdi şehir keşfetmeye çalışıyorum. Saatler ilerledikçe trafik biraz daha yoğunlaşmaya başlıyor ama tabii bu saatlerde Hoşimi'nin trafiği, Hoşimi kentinin trafiği çok daha fazla oluyordu. Evet şimdi şöyle plaja doğru bir giriş yapalım. Evet buradan içeri girdik şöyle. Bu plaj da böyle biraz daha böyle Bali plajlarına benzettim. Dalgalı bir deniz bakın böyle. Aslında deniz de değil yani okyanus diyebiliriz buna. Birazdan böyle deniz muhtemelen e, taşıyacak. Ta şu ıslak olan yerlere kadar gelecek belki daha üstlere doğru. Plaj bu şekilde bakın. Danang'daki plaj. Biraz şöyle kumsaldan görüntü aktarayım size. Dalgalı olmasına rağmen burada yüzen sayısı var. Yüzenler var burada. Şöyle göstereyim bakın. Ya i̇nsanlar mutlu, keyifli. Deniz, kum, güneş. O yüzden nasıl ama? Şöyle bir geçiş yapalım abi. Biraz burada kumsalda biraz yürüyelim şöyle plajda yürüyelim. Ben yani biraz böyle kumsaldaki insanları plajdaki insanları göstereyim bir taraftan denizi göstereyim. Yani Danang'ın denizi de bu şekilde. Şu karşıda bir dağ var. Şimdi ismi aklıma gelmedi. Böyle patika yollardan motorla falan çıkılıyormuş ama 
Ya çok fazla zamanım olmadı. için o yola çok çıkmayı düşünmüyorum açıkçası. Şöyle bakın. Deniz, kum, güneş, plaj. Herkes mutlu. Vay vay vay vay. Karşıki dağlar, karşıki dağlar. Görüyorsunuz. Kumanlı dağlar. Burada bir yarışma var. Yarışma düzenleniyor burada bakın. Burada gençler arasında bir yarışma düzenleniyor. Bakalım ne yapıyorlarmış. Evet. Yarışma başladı. Organizasyonlar da görebiliyorsunuz. Evet burada denizi biraz daha göstermek istiyorum. Bakın ne kadar dalgalı bir deniz. Buradaki böyle kumu açmış bir şekilde çok yüksek bir şekilde dalgası var burada. Şehri gezerken tabi hava da karardı. Biraz böyle sağa sola bakınırken burada bazı mekanlar var böyle çok dolu. Biraz onları göstermek istiyorum size. Çok enteresan bir noktaya da denk geldim burada. Deniz mahsulleri satışının yapıldığı bir akvaryumcu gibi bir yer. Birazdan orayı da göstereyim size. Oradan alıyorsunuz alacağınızı, yiyeceğinizi. Geçiyorsunuz yiyeceğiniz yerde bunu pişirtiyorsunuz. Bu aldığınız ürünleri pişiriyorsunuz ama çok çeşit ürün var burada. Birazdan onları göstereyim size. Hadi bakalım gidelim. Şimdi burası bakın böyle bu bahsetmiş olduğum Restoran. Burada deniz mahsullerini biraz sonra göstereceğim yerden alıyorsunuz istediğiniz deniz mahsulünü. Buraya veriyorsunuz. Burada bunu böyle pişiriyorlar. Şimdi şimdi karşı tarafta kaldı. Sol tarafta satış yeri. Oradan direkt satın alabiliyorsunuz ama çok böyle buradan gördüğüm kadarıyla enteresan şeyler var. Bakalım şöyle. Şöyle müren balıkları sanki, yılan balığı, müren balıkları. Burada böyle orijinal piranalar var bakın böyle. Etçil piranalar, dişleri falan görüyorsunuz. Bunları buradan böyle istediğinizi buradan alabiliyorsunuz. Çok enteresan ürünler var. Bunun ismini bile bilmiyorum. Burada yengeçler var altta. O ismini bilmediğim canlı türü burada bakın şöyle. Değişik. Böyle enteresan bir yer burası. Şöyle içeri doğru bir girelim bakalım. Evet şöyle istakozlar, yengeçler. Yengeç çeşitleri, devasa yengeçler falan var burada. Bakın istakozlar falan. Büyük büyük yengeç çeşitleri. Farklı balık çeşitleri. Buradan böyle alıyor. İsteyenler alacaklar mı? Buradan götürüyor. Ve pişirtiyor bakın şöyle. Burası kül dolu. Her yer yengeç vallahi burada. Bu nedir abi böyle salyangoz gibi bir şey bu ne ne bu ne bu? 
Balık değil bu ne bu? Bilenler varsa söylesin abi. Yazsınlar altta. Evet. Burada farklı farklı balık çeşitleri. Mubiyen yazıyor. Ne olduğunu anlamadım. Evet şöyle fiyatları falan yazmışlar buraya. 2800 2 milyon 850 bin dong fiyatı var bu arkadaşlar burada. Evet. Farklı farklı bu mürekkep balığı mıdır? Nedir bu? Değil. Mürekkep değil bu. Farklı balık çeşitleri böyle. Şöyle bakar mısınız? Gayet güzel ama. Evet bu arkadaş çıkıyorum ben diyor. Gidiyorum diyor. Evet bir balık çeşitleri var burada. Bakalım abi. Evet. Bir pirana cinsine benzeyen bir balık. Üstten su fırlattı ya. Şimdi buraya bir bakalım şöyle. Burada enteresan dediğim gibi buradan böyle geliyorsunuz hangisini alacaksanız tartıyorlar. Kilo ile gidiyorsunuz yan taraftaki bu karşıdaki restoranta. Oraya veriyorsunuz abi orada bu seçtiğiniz ürünleri size hazırlayıp tabağınıza getiriyorlar. Danak'ta farklı bir mekan. Böyle ağırlıklı olarak sanki böyle kabuklu deniz mahsulleri var burada. Balıklar falan da var tabi de. Ne abi yılan balığı mı? Burada yine bir sarımsıra bir balık var böyle ya. Yani bunlar değişik. Fiyatları falan gelmişler buraya. Bu arkadaşlar da buraya koymuşlar. Bakın şöyle bir dökününce su bırakıyor burada. Şöyle. Bakın şöyle. Kabuklu bir şey ama anlayamadım ben de ne olduğunu. Yılan balığı çeşitleri, böyle piranalar Bu arkadaş burada Enteresan dediğim gibi Vietnam'ın farklı farklı enteresan yerlerinden bir tanesi Burada şöyle bir şey dikkatimi çekti e, Tuttuklar oluyor böyle Tayland'da vesaire onun gibi araçlar var böyle e, Bunlar tur şirketine bağlı sanırım City Tour yazıyor Elektrikli bunlar. Öyle 4-5 kişi, 6 kişi, 10 kişilik kalabalık grup gelirseniz biliyorsunuz bu araçları böyle. 